Hi guys, so my today's vlog is about my strategy for each subject and I hope it was the last video was very helpful for you guys because you guys mentioned in the comment sections and in LinkedIn and Facebook or Instagram पर मुझे बड़ी सारी रिक्वेस्ट आई और सबने कॉल किया है आप जो हो वो हर सब्जेक्ट की डिटेल वीडियो बना दो जिससे आई प्रिपेयर सो दिस इज़ अ डिस्कलेमर कि मैं कोई ट्यूटर वगैरह नहीं हूँ मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी और मैं वही स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगी एंड जो जो मैंने जो जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेज रहे और जो मुझे लगा कि यार बड़ा रेलिवेंट है और अगर कोई पहले से मुझे बता देता तो शायद और रेलिवेंट हो जाती मेरे लिए पढ़ाई सो टू ओपन अप एंड टू स्टार्ट विद पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी दैट इफ यू आर यू नो डिलेइंग द स्टार्टिंग प्रोसेस यू शुड नॉट डू दैट बिकॉज यू शुड जस्ट बी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस दैट दिस थिंग दीज थिंग्स आर गोइंग गेट ओवर द डिलेड एग्जाम्स आर गोइंग टू हैपन इट्स नॉट लाइक दे आर नेवर गोइंग टू हैपन सो वाई वेस्ट योर टाइम यूज दिस क्वारंटीन टाइम डू नॉट डिले डू नॉट प्रोकेस्टिनेट बिकॉज आपको इवेंचुअली पढ़ना ही है और मोर ओवर अगर इतने टाइम मिलने के बाद भी आप फेल हो गए ना तो फिर आपको खुद ही बहुत बुरा लगेगा सो वाई नॉट यूज दिस टाइम एंड जस्ट स्टार्ट स्टार्टिंग दूसरी बात ये है कि आ, मैंने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन से और मेरी ये ओपिनियन और ये एडवाइस है सबको कि सब कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट करें बिकॉज अगर आपको लॉ ऑफ द लैंड पता होगा ना तो आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत इजी हो जाते हैं बिकॉज कॉन्स्टी इज वेरी मच ओवरलैपिंग विद योर एडमिन इट्स वेरी मच ओवरलैपिंग विद फाउंडेशन एंड सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ क्रिमिनल चार्टर आर ऑल्सो रिलेटेड टू डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप स्टार्ट करते हो तो अदर थिंग्स बिकम ईजी for you this worked for me and i hope uh, it works for you because i think constitution is the way to go so let's start ye to sabse pehle it is very important for you to know the syllabus and for that you need to open the syllabus maine apne purane vlog mein i'm going to put in the link in the description box i have showed you where you can find the ncs syllabus and you just have to go click on the syllabus and reach the constitution syllabus now once you open the constitution syllabus you will see that it is very lengthy and you might just panic but do not panic because it is not that difficult it is just more hyped the only thing about it is that you need to analyze the syllabus at least spend 2 3 days on the syllabus सच्ची बता रही हूँ जस्ट स्पेंड टू थ्री डेज ऑन द सिलेबस एंड यू विल नो दैट वॉट दे रिली वॉन्ट फ्रॉम यू बिकॉज वो इतना डिटेल्ड सिलेबस लिखते हैं ना बिकॉज मैंने कहीं इतना डिटेल सिलेबस अपने जहाँ तक अभी तक एग्जाम दिए हैं एक्सेप्ट एक सिविल सर्विसेज के अलावा मैंने इतना डिटेल सिलेबस कहीं नहीं देखा था और उसमें भी वो भी सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग्स थे बट इसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस है एंड आई थिंक यू शुड या Uh, go and open the syllabus and सबसे पहले when you open the syllabus you will see scope of course always read the scope of course because the scope of course will give you the anal anal analysis of what they want they want they have divided the syllabus into three parts constitution ke syllabus ki agar hum baat kare they have divided into three parts the first part is about nature and sources obviously aapko ye pata hona chahiye ki aap constitution pad rahe ho to constitution mein aapke liye kya important hai kya nahi kahan se inka constitution bana hai inka constitution evolve kaise hua hai kyunki hum log common law countries hain obviously they were also under the british तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से इवॉल्व हुआ इनकी क्या फाइट रही होगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सो नेचर एंड सोर्सेज इज योर फर्स्ट पार्ट पार्ट टू टॉक्स अबाउट फेडरलिज्म जैसे इंडिया या पाकिस्तान में आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड है बिटवीन फेडरल एंड बिटवीन स्टेट हम वहाँ पे सेंटर और स्टेट लिस्ट बोलते हैं और कॉन्क्रेंट लिस्ट बोलते हैं यहाँ पे इसको फेडरल लिस्ट बोलते हैं प्रोविंशियल लिस्ट बोलते हैं और समटाइम्स दे दे कॉल इट अ कॉन्क्रेंट लिस्ट द टॉपिक्स इन विच बोथ ऑफ देम कैन गवर्न सो द सेकंड पार्ट इज फेडरलिज्म इट हैज मेनी सब पार्ट्स टू इट बट पार्ट टू का मोटा मोटा आपको ये समझ लेना चाहिए दैट इट इज़ अबाउट फेडरलिज्म इसमें मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा कि वो आपको एक लॉ बना के दे देंगे एंड आपको ये जज करना होगा कि विच अंडर विच हेड ऑफ पावर दिस लॉ कम्स और वॉट इज़ द पिथन सब्सटेंस ऑफ दिस लॉ एंड ये वाला जो लॉ है इसको आप कौन सी हेड ऑफ पावर में डालोगे इज इट अ फेडरल पावर और इज इट अ स्टेट पावर सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अबाउट से अबाउट अ नेशनल इमरजेंसी जैसे अब पैंडमिक हुआ देन यू आर फॉर श्योर गोइंग अंडर द फेडरल लिस्ट और आपको ये पता होना चाहिए दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉग दैट इज पीस ऑर्डर एंड गुड गवर्नेंस अंडर द 
विच इज अंडर द फेडरल गवर्नमेंट बिकॉज ऐसा मैटर एक फेडरल गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी बिकॉज इट्स नेशनल इमरजेंसी और आपको फिर आपको ये अगर आपको एक ऐसा लॉ आता है जिस पे उन्होंने दोनों ने लॉ बना दिया सपोजिंगली फेडरल ने भी लॉ बना दिया और प्रोविंशनल ने भी लॉ बना दिया प्रोविंस ने भी लॉ बना दिया तो आपको ये देखना है कि किसने कौन अपनी पावर से एक्सीड करा है ऑब्वियसली अगर दोनों का क्लैश है तो फेडरल विल ओवर पार पैरामाउंट सी डॉक्ट्रीन और पैरामाउंट सी जिसे आप कहते हो सो ये सारा पार्ट जो है ये आपका सेट्स पार्ट टू का है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका नेचर एंड सोर्सेज या अमेंडिंग प्रोसीजर पे बन सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे बनता है और अभी तक सेकंड क्वेश्चन आपका फेडरलिज्म पे बन सकता है कि पिथन सब्सटेंस क्या है हेड ऑफ पावर क्या है अगर ये वाली हेड ऑफ पावर है उसके टेस्ट क्या हैं टेस्ट सेटिस्फाई करके आपको उसमें डालना है जो थर्ड पार्ट है इस कोर्स का और जो उनकी स्कोप ऑफ कोर्स में भी मैंशन है इट्स अबाउट राइट्स फ्रीडम एंड चार्टर सो चार्टर इज चार्टर यहाँ पे उस चीज़ को बोलते हैं जो हमारे सपोजिंगली राइट्स एंड ड्यूटीज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड यहाँ पे वो सब चार्टर में है चार्टर चार्टर इज अ सेपरेट दिस थिंग एंड यू हैव राइट्स तो राइट्स आर बेसिकली पार्ट ऑफ योर चार्टर एंड चार्टर हैज ऑल मैन ऑल द राइट्स दैट दे टॉक अबाउट इट हैज फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट हैज फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी एंड ऑल ऑफ दैट इज अंडर चार्टर सो ये सारे चीज़ें चार्टर में हैं वो इसमें क्वेश्चन आपका बनेगा दैट कौन सी चार्टर राइट किसकी इन्फ्रिंज हुई है केस दे देंगे वो आपको एंड किसकी कौन सी राइट इन्फ्रिंज हुई है अगर वो इन्फ्रिंज हुई है तो आपको टेस्ट कौन सा लगाना है कि कौन सी राइट इन्फ्रिंज हुई है आपको हर राइट्स के टेस्ट पता चल जाएंगे कोर्स पढ़ के और फिर आपको वो अप्लाई करना है एंड द मोमेंट यू अप्लाई दैट देन यू ऑल्सो हैव टू समटाइम्स डू द ओक्स टेस्ट ओक्स टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो चार्टर का ही पार्ट है पार्ट थ्री का ही पार्ट है बट नो राइट इज unlimited right every right that you are given as a citizen or as a permanent resident or as a human in canada has certain restriction to it so oaks test is the test in which the government will go to the court and say that we did not infringe it and even if we did this is within our boundary so oak test ki ye baat ho gayi hai and jab aap padhoge to aapko test samajh aayi jayega and फोर्थ थिंग विच आई थिंक समटाइम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आजकल मैं सुन रही हूँ दैट कम्स इन द पेपर इज़ अबाउट द अब ओरिजिनल राइट्स ट्रीटी सो अब ओरिजिनल लोग यहाँ पे वो लोग हैं जो यहाँ पे एक्चुअली में पहले से थे इनका लैंड था और हम ह्यूमन्स जो आए इसके बाद मतलब जो भी सारे फॉरन इमिग्रेंट्स हैं जो भी आए और ब्रिटिश तीन तीन चार कम्यूनिटीज जिन्होंने इनको कैनेडा पे आके यू नो दे गॉड गॉड होल्ड ऑफ द लैंड दे साइड लाइन दिस इंडिजीनियस पीपल एंड दिस इंडिजीनियस पीपल गॉड सर्टन लैंड जो वहाँ पर इनके पास ट्रीटी राइट्स हैं कि इन ये यहाँ पे काम कर सकते हैं दे हैव राइट टू वर्क देर मतलब वट एवर वट एवर यू कैन थिंक ऑफ एज अ इंडिजीनियस पर्सन टू हैव ऑल द राइट दे हैव एंड अबाउट दैम बिकॉज दे हर वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन कैनेडा सो अबाउट दैम दे यूजली आज क्वेश्चन एंड दे वॉन्ट यू टू बी वेरी सेंसिटिव एंड अवेयर अबाउट इट सो यू शुड नो ऑल द रेलिवेंट टेस्ट इसमें आर वर्स स्पैरो का टेस्ट है इसमें हैदर नेशन का केस है इसमें तो शॉल्ट नेशन का केस है सो इनकी अपने अपने इंडिजीनियस ग्रुप्स हैं स्पेशली इन दी ब्रिटिश कोलम्बिया साइड बहुत सारे इंडिजीनियस वहाँ पर वो हैं ग्रुप्स हैं उनके अपने अपने उन्होंने अपने अपनी कम्युनिटीज़ को वो नेशंस बोलते हैं सो इवन इफ़ यू रीड अ केस अबाउट इट सो यू विल अंडरस्टैंड और ये चार टॉपिक्स मतलब ये चार चीज़ें मेन हो गई ब्रॉड ओवरव्यू हो गया आपको कि ये वाले टॉपिक्स पे आपको पेपर कैसा बनता है और ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर भी आने वाला है इससे कुछ अलग नहीं आने वाला है आई वुड सजेस्ट मैंने एक चीज़ चीज़ और की थी जो मुझे लगता है वॉज वेरी हेल्पफुल वॉज कि मैंने जब सैम्पल सैम्पल पेपर्स करे थे तो मैंने आई केम अक्रॉस ऑफ यू नो केम अक्रॉस अ लॉट मैनी बिल्स दैट दे गेव इन द क्वेश्चन पेपर्स एंड दे वॉन्टेड टू सी दैट हाउ यू एनालाइज दैट इज दिस अ फेडरल पार और इज दिस अ प्रोविंस पार इफ दिस इज अ प्रोविंस पार और इफ दिस इज अ फेडरल पार हुज क्रॉसिंग देयर दिस थिंग एंड हुज लॉ विल बी वैलिड एंड हुज विल बी इनकन्सिस्टेंट विद द फेडरल सो मैंने आई वेंट टू द लेजिस्लेटिव वेबसाइट्स ऑफ कैनेडा एंड आई यूज टू रीड अबाउट द बिल बिकॉज ऑनेस्टली मैंने ये नोटिस किया दैट एवरी पेपर में जो कोई भी बिल आ रहा है इट्स एक्चुअली इन सम ऑफ द प्रोविंस के इट्स एक्चुअली देर इन सम ऑफ द प्रोविंस असेंबली सो यू नीड टू जस्ट गो एंड रीड अबाउट इट गेट योर यू नो गेट योर हॉर्सेज टूगेदर एंड रीड एज मच एज यू कैन ऑन द इंटरनेट बिकॉज इंटरनेट विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर यू आई एज आई सजेस्टेड कैनली इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स फॉर यू कैनली में जाकर जजमेंट्स पढ़ो स्पेशली द जजमेंट्स दे गिवन इन द सिलेबस टू थाउजेंड फिफ्टीन से 
बिलीव कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है सो जजमेंट्स वही हैं वॉट आई डिड इज वेन यू ओपन कैनली यू विल गेट सम रेलिवेंट पार्ट द ओके दिस इज द पार्ट दैट कैन फॉर्म इन आंसर इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो सो उसको हाईलाइट करके जस्ट प्रिंट दैट आउट एंड मेक योर ओन केस मैट लाइक द फर्स्ट पेज ऑफ द केस जो केस का फर्स्ट पेज है एंड देन द सेकेंड पेज में द रेलिवेंट पार्ट जस्ट टेक दैट आउट एंड टेक मेक अ केस मैट ऑफ योर ओन थिंग सो यू नो कि दिस टॉपिक इज हैज दिस लैंडमार्क केस एंड आई नीड टू ओपन दिस केस एंड कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली फ्रॉम दैट दिस थिंग कि ये टेस्ट है बिकॉज एवरी केस विल टॉक अबाउट द टेस्ट जो आपके कोर्स में है सो वाई नॉट इवन यू नो जस्ट ओपन द बुक एंड सी हाउ दैट टेस्ट इज अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर फैक्ट्स तो वो वाला टेस्ट को आपने अप्लाई करना है ना फैक्ट्स पे तो वही वाला टेस्ट आपने अपने फैक्ट्स पे फिर लैंग्वेज चेंज करके अप्लाई करना है सो इट्स ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर एंड वेरी वेरी हेल्पफुल तो आप आप लोग कैमली जरूर रेफर करो एंड वंस यू रजिस्टर्ड यू ऑल्सो गेट लेक्सिस नेक्सिस सो लेक्सिस नेक्सिस भी आप रेफर करो उसमें बड़ा अच्छा क्रक्स है ऑल्सो और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बात करनी है ये फाइव मार्कर्स आ जाते हैं तो फाइव मार्कर्स के तो आप अगर आप थरली यू आर रेड यू नो यू आर वेल रेड देन यू कैन आंसर दैम एंड बाकी तो जो एन सी ए वाली ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना वो सेम इसमें लगेंगी आंसर्स कैन बी वेरी लॉन्ग आंसर राइटिंग कैन बी वेरी लॉन्ग बट डू नॉट पैनिक उतना ही लिखो जितना उसको टाइम देना उतना ही टाइम दो और उतना ही लिखो जितना रेलिवेंट है डू नॉट यहाँ पे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप हिस्ट्री लिख दो उसका बैकग्राउंड लिख दो उनको कुछ नहीं है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अनालिसिस एंड एप्लीकेशन पर बहुत सारा ध्यान दो द टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट so then uh, that's that's all about the constitution law and if you want ki you know hum bilkul topic wise hi classes i can make i can do that because i have uh, read about it if you want i can do that but uh, you start reading and start studying because there is no alternative for reading and uh, maybe agar aapko koi bhi padhayega bhi to aapko fir bhi khud ek bar reading karni padegi at least uh, or otherwise you know there are tutors in the market who can give you higher ranks and who can help you which is also good for you if you want to take that but maine i understand the concepts and then study that is why i still remember it and that is why it helped me in the barrister and the solicitor exam of ontario so really uh, yeah that's all about so if you guys have any queries put in the comment section and uh, i'll be happy to help you till then stay home stay inside or mai dusre subject pe bhi apna vlog banati hu so like and subscribe my channel so that you get all the updates about the next ones also bye guys and study